வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தரிவாலா அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜி இது வந்து ஆரியபவன் சாகுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம பூரிக்கு தொட்டுக்கிட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த காலத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு ரொம்ப பிரியமான ஒரு சப்ஜி ரொம்ப செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இதை எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு இப்போ சொல்கிறேன் தரிவால செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் மீடியம் சைஸை வேக வச்சு தோல் உரிச்சு இந்த மாதிரி கோர்ஸாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது கிராம் பட்டாணியை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அரைப்பதற்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ரெண்டு அல்லது மூணு வெங்காயம் ரெண்டு இல்லை மூணு தக்காளி அரை கட்டு கொத்தமல்லி இதோட மஞ்சள் தூள் தகுந்த அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் இது கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை தாளிப்பதற்கு சீரகம் எண்ணெய் வதக்குவதற்கு தேவையான அளவு இந்த சாகு செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க எல்லாத்தையுமே ஒன்றாமே ஒன்றாவே சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ இதில் நல்ல ஒரு கட்டு அரை கட்டு இல்லைனா பெரிய கட்டாக இருந்தால் அரை கட்டு கொத்தமல்லி அரைப்பதற்கான தேவையான எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் வந்து ரெகுலர் சுகர் கொஞ்சம் போட்டால் தான் டேஸ்டியாக இருக்குங்க தகுந்த அளவு உப்பு கரம் மசாலா தூள் இதோட மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ரசப்பொடி இருந்தால் போட்டால் அது கூட டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒன்றாவே அரைச்சிடலாம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை மிக்சி வந்து இயக்கிறப்ப விட்டு விட்டு இயக்கி இந்த மாதிரி குறக்குறப்பாக அரைச்சிக்கணுங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இப்போ இதை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு போட போகிறோம் இப்போ வானிலையில் தகுந்த எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இதோட இந்த அரைச்ச விழுதை போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ தண்ணி சேர்க்காம அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா மிக்சி கழுவின தண்ணியை வந்து தனியாக வச்சுக்கணும் அது அப்புறம் தான் ஊற்றணும் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ தண்ணில் குறைச்சிட்டு மூடி வச்சிடலாம் அதாவது இதுலேருந்து பச்சை வாடை போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணில் குறைச்சி வச்சிடுறேன் இப்படி மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ இதை மூடியை திறந்து அப்பப்போ கலந்து விட்டுங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற இந்த ஆயில் வந்து செப்பரேட் ஆகுது நல்ல ஒரு மனம் வருது இப்போ நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு அப்புறம் இதில் எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு இந்த மிக்சி கழுவின தண்ணியை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் இந்த வேக வச்சு உதுத்து விட்ட உருளைக்கிழங்கு வெந்த பட்டாணி இப்போ இதை பெரிய உருளைக்கிழங்க வந்து இந்த மாதிரி கையில் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக உதிர்த்து போட்டிருக்கேங்க அப்படி போடுறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸும் கிடைக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஒருவேளை உங்ககிட்ட வந்து அந்த சின்ன உருளைக்கிழங்கு பேபி போட்டேட்டோஸ் இருந்ததுனாக்கா இதுக்கு பதிலாக அதை கூட வேக வச்சு போடலாம் இந்த கிரேவி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் பாயில் ஆன பிறகு இறக்கிடலாம் இப்போ நல்லா கொதித்து இந்த கிரேவி பாருங்கள் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கன்சிஸ்டன்சியில் இப்போ பூரினால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தளர இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறிய பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் இப்போ தனிச்சிட்டு பரிமாறத்துக்கு சர்விங் டிஷ்க்கு மாற்றிடலாம் இந்த மிக சுவையான தரிவாலா அப்படிங்கிற ஆரிபவன் சாக் தயார் இது உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி போட்ட ஒரு சப்ஜி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தினமும் சப்பாத்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நைட்டில் விதவிதமான சைட் டிஷ்ஷஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறைய சைட் டிஷ்ஷஸ் கற்றுக்கணுன்னாக்க தொடர்ந்து மல்லிகா வீட்டு சமையலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட ஷேர